Болгарские ворота для атомного контейнеровоза Севмур-Путь открыты. Если провести воображаемую линию между островом Вайгач и архипелагом Новая Земля, то именно в этом месте и проходит западная граница акватории Северного морского пути. Пересечь эту линию могут только суда с разрешением на самостоятельное плавание во льдах или же с запросом на ледокольную проводку. В Карских воротах здесь часто меняем курс, чтобы с нос и с соседними встречными и с судами расходиться. Да мы содержнем от Карских ворот 2500 миль морских миль. Мы будем проходить через пролив Великицкого, потом Глубоководным, потом севернее острова Врангель, а потом в Чукотском море подойдем к мысу Дежнева. Там уже Берингов пролив и уже потом направимся на Камчатку. В российском морском регистре судоходства прописаны 9 ледовых классов. Отдельно 4 категории непосредственно для ледоколов. Но штаб морских операций имеет полное право отказать тем, кто хочет пройти самостоятельно. Разрешение на проход по арктическим водам выдается в зависимости от класса, погоды и категории льдов в акватории. Арктика не терпит самодеятельности. И даже опытные арктические капитаны всегда следуют указаниям ледовых экспертов. В Арктике такое бывает что снег идет таким образом, что ты не видишь огромное судно, которое рядышком. Ты его не видишь. Люди замерзают, техника останавливается, ломается, все. На судне, конечно, такого не проходит. Хотя 82 год, и на Сагайдак она затонула. То есть вот, пожалуйста, находились рядом ледоколы и транспортные суда, а помочь ничем не могли. Стихия. Арктика, она такая, она разная, совершенно разная. Атомный лихтеровоз Севмурпуть – сам себе ледокол. Но и для него в Арктике масса ограничений. В толстые многолетние льды без ледокольного сопровождения судно не пойдет. Внушительная длина арктического грузовика – 260 метров. И инерционная масса позволяет судну резать замерзшие поля, как ножом. Но эта же самая длина и мешает. Если нос попал в сжатие, то маневренности не хватит, чтобы освободиться самостоятельно. В отличие от ледоколов, где три винта у Севмурпути, всего один. Поэтому лихтеровоз сутоводители всегда берегут, лавируют, используя каждое разводе и трещины в ледяных полях. Это для обывателей все однообразно. А когда уже, как говорится, глаз наметан, то можно определить, какая серьезная льдинка, какая более слабая, которую можно пройти спокойно, без вреда для судна, для груза. Дим, идем на 120. Ага, толкнись в сторонку. Как задержишься, сразу перекладывай. Там, получается, по разрыву пойдем. И уже следующий поворотик у нас чисто водичка будет. Когда вокруг лед, судном управляет матрос, рулевой. И у него, и у штурмана нет и секунды на отдых. Кстати, за четырехчасовую вахту штурман проходит по мостику около 10 километров, постоянно сверяя показания радара с видом в иллюминаторе. Так, куда надежнее. Атомный грузовик должен не только пройти по северному морскому пути сам, но и доставить груз в целости и сохранности. Есть зимний период. Называется он по правилам зимний-весенний. И есть летний период, летний-осенний. А эти периоды очень сильно отличаются по ледовой обстановке и по необходимости ледокольных сил. Так вот, на данный момент по расчетам необходимо до 13 атомных ледоколов, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию на восток. Все проекты, которые сейчас развиваются, они смотрят на восток, на азиатский рынок. К 2027 году дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда» должен сдать Россию. Сверхмощный атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» с широким корпусом, который будет прокладывать каналы в тяжелых льдах толщиной больше 4 метров и обеспечивать ледокольную проводку для таких же широких танкеров и газовозов в восточном секторе Северного морского пути. На данный момент в Арктике работает 7 атомных ледоколов. К выходу на маршрут готовится третье судно проекта 22220 «Урал». На очереди еще два таких же – Якутия и Чукотка. 
В отличие от большинства судов, жизнь на домоходов ограничена ресурсом реакторной установки. Срок эксплуатации уже один раз продляли на 50 тысяч часов, чтобы судно могло прослужить 35 лет. Концепция эксплуатации контейнеровоза за последние годы существенно изменилась. Если раньше Севмурпуть работал на коротких переходах, в основном между Мурманском и Дудинкой, то сейчас это длинные расстояния и короткие стоянки. Ядерную установку КЛТ-40 проектировали для Севмурпути. И, кстати, именно ее потомки сейчас составляют основу плавучего энергоблока Академик Ломоносов. Конечно, такую мне схему на современных судах не увидишь. Да и здесь эргономику 80-х уже дублируют компьютерные системы. Но все мнемонические знаки действуют и свою функцию выполняют. Здесь представлены системы радиационной безопасности, которые включают в себя контроль зон обитаемости, газоаэрозольный контроль, технологический угу. контроль. А дальше что? Здесь на мнемонскими представлен реактор с обслуживающими системами и органы управления вспомогательных систем. Грузовое судно, построенное в конце 80-х на заводе «Залив» в Керчи, предназначалось для плавания во всех широтах, включая тропические, с заходом в иностранные порты. Севмурпуть и по сей день является крупнейшим из четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой. Вот 88 год, то, чем мы сейчас и пользуемся. Помимо надежности оборудования, которое, скажем так, в лучшем для того времени виде здесь было реализовано само, тепловой цикл, система управления защиты, потому что судно все-таки готовилось к международным рейсам. Севморпуть – единственное судно, пережившее клиническую смерть. В 90-е контракты постепенно сошли на нет. Почти 10 лет у причальной стенки привели к тому, что судно начали готовить к выводу из эксплуатации, фактически распилить на металлолом. Но неожиданно для огромного грузового атомохода появились новые арктические задачи. Ремонт шел почти два года. Пришлось даже провести шунтирование, заменить военной блок реакторной установки. Там как раз размещаются тепловые выделяющие сборки и компенсирующая группа стержней поглотителей. Пароход востребован, много ходим, установка вырабатывается гораздо быстрее. То есть мы сейчас очень так ускорились к приближению и по наработке реактора к определенному ресурсу, по оборудованию, которое сейчас вот работает, по нему нареканий особых нет. В ближайшее время будет решаться вопрос, продлевать ли жизнь Севмурпути. Подобных атомных ледокольных грузовиков в Арктике нет. Пока нет. И если судну продлят ресурс реакторной установки со 150 до 200 тысяч часов, оно сможет проработать на маршруте полных 45 лет. Корпус судна крепкий, тонаж большой. 1336 20-футовых контейнера и 74 лихтера. Раньше лихтерные перевозки в Арктике были большим подсветом. Спорьем. Водонепроницаемые плавучие контейнеры ставили прямо на воду. Их до порта назначения оттаскивал буксир. Но сейчас Севмурпуть используется только как контейнеровоз. Задумка была такая, что лихтеровоз проходит, грубо говоря, с Мурманска на восток. В полярной станции приостанавливается, лихтер сбросил, пошел. А на обратном пути он их просто забрал. У нас все готово к тому, чтобы можно взять и перевозить лихтера. У нас ничего не нарушено, ничего не срезано, ничего не... Мы можем это делать. Северным коротким маршрутом доставлять грузы с запада на восток и обратно гораздо быстрее и выгоднее, чем идти в обход Евразии через Суэцкий канал. В летнюю-осеннюю навигацию в акватории северного морского пути одновременно работают около сотни судов. И западный сектор до пролива Вилькицкого объективно более загружен, нежели восточный. Там и сейчас льды довольно тяжелые. Но для контейнеровоза они не страшны. До конца 2022 года Севмурпуть должен выполнить два субсидированных каботажных рейса на Дальний Восток и обратно. Ну вот в последние годы, да, в связи, скажем, с, с изменениями в работе на арктическом регионе, судно нашего класса, как раз оно затребовано в Арктике. И, в общем-то, грузопоток для нас есть, и поэтому работы стало больше. 
В августе 2022 года распоряжением правительства Российской Федерации было создано Главное управление Северного морского пути. Точнее, воссоздано. Оно появилось еще в 1932 году для народно-хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути. Первым руководителем стал большой ученый и легендарный полярник Отто Шмидт. Задачи ГУСМП сегодня чуть шире. Это и расстановка судов ледокольного флота в арктической акватории, и мониторинг движения, и обеспечение информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке. Когда все объединение в одних рук, руках, когда будет все понятно, откуда груз идет, куда, чего, зачем, с какой периодичностью, необходимо задержка или не задержка, какой есть период доставки, тогда все будет работать. Оперативный персонал штаба, он все нас, весь наш, он весь будет там работать. Чтобы разрабатывать рекомендации и смотреть за судном, нужно компетенции. Компетенции можно на ледоколе, можно на дизельном ледоколе, можем мы и оттуда взять, можем и на атомном, но люди должны иметь представление о работе. По итогам 2021 года общий объем перевозок по СМП составил почти 35 миллионов тонн. Но согласно федеральному проекту развития Северного морского пути, к 2030 году объемы должны уже увеличиться в 5 раз – до 150 миллионов тонн, 80% из которых – это нефть, газ и уголь. Но в планах и дорогие транзитные грузы. Это означает, что ледоколов и судов ледового класса понадобится гораздо больше. На Лехтеровоз сел в Мурпуть у Атомфлота большие планы уже в ближайшие годы. Объем перевозок по СМП в рамках Северного завоза, а это обеспечение 25 северных территорий продуктами питания, стройматериалами и товарами первой необходимости, должен достигнуть 3 миллионов тонн. И задействовать планируют именно это судно, и именно потому, что оно способно идти во льдах самостоятельно, без ледокольной проводки. А значит, доставка грузов будет проходить быстрее и стоить дешевле.